Здравствуйте, это «Вовремя» в прямом эфире Первого Приднестровского. В студии Станислав Стоянов и коротко о том, что вы увидите. Повысить производительность современный литейный комплекс появился на столичном предприятии. Аграрии радуются рекордному урожаю, а в Минсельхозе озабочены ходом посевной кампании. Башня ветров. Чем рискуют каждый раз туристы, когда хотят взглянуть на уникальный памятник архитектуры в Рыбнинском районе? Какое оно? Приднестровье глазами детей. Лучшие работы республиканского конкурса можно увидеть на почтовых марках. И чем порадует новый театральный сезон? Посевная кампания в республике идет медленно, а вот уборочная на завершающей стадии. Сейчас аграрии собирают рекордный урожай кукурузы и винограда. Работают комбайны и на полях с подсолнечником, рассказывает Татьяна Лилица. Уборка подсолнечника на этом поле началась сегодня. Почти 200 гектаров аграрии намерены убрать до конца недели. Новый комбайн только приступил к работе, а агрономы уже делают прогнозы, сколько соберут семечек. Это поле мы посеяли достаточно поздно. Это было связано с сорняками на этом поле и с посадками. Значит, урожайность, я думаю, порядка двух тонн. Это около 20 центеров будет на этом поле. Этот показатель в пределах всей республики. Средняя урожайность подсолнечника в этом году в два раза больше прошлогоднего. Радует и другая культура. Сбор кукурузы специалисты называют необыкновенно высоким. Такого не было несколько десятков лет. Собирают более 60 центнеров. Порадовал в этом году и виноград. Можно сказать, мы вышли по винограду на 8 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 12 где-то тысяч винограда. Я думаю, что самый высокий показатель. В этом году уже 19 с копейками, поэтому 19 тысяч тонн винограда – это для нас серьезная заявка на то, что мы укрепляемся в хорошем показателе. На полях не собранная осталась и часть овощей. Убрать предстоит около тысячи гектаров. Но в Минсельхозе напоминают аграриям и о посевной. Посеяно у нас всего-навсего 52% от э, запланированного. На сегодня это... Э, Плохо, прямо говорю, темпы, которые мы хотели, сегодня хотя бы процентов 80 хотя бы было. Нам бы было бы легче говорить, но я прямо сегодня говорю о проблеме, которые надо решать на местах нашим руководителям и ускорить посевную кампанию. Посев озимых культур при низкой температуре – большой риск. Поэтому пока погода позволяет, сеять нужно ускоренными темпами, говорит замминистра сельского хозяйства. Работа предстоит еще на 40 тысяч гектаров. Татьяна Лилица, Игорь Харламов, Первый Приднестровский. 115-й день рождения на заводе «Литмаш» отметили запуском современного литейного комплекса. Какие перспективы теперь открываются для предприятия, узнавал наш корреспондент. Павел Демьянович на заводе больше 50 лет. За это время он работал формовщиком, мастером, помощником начальника цеха. После выхода на пенсию стал диспетчером. Говорит, в последние годы предприятие вновь находится на подъеме. Сейчас новые технологии. Вот участок у нас организовался новый холодно-твердеющий смеси. Сейчас вот новый комплект, вторая очередь уже пущена. В первую очередь литейного цеха запустили в 2011 году. И вот сегодня, в день рождения предприятия, логическое завершение всего комплекса литья. На заводе открыли еще один цех. Его производительность в 20 раз выше. Возможности предприятия расширятся. По... Оно станет более эффективным, более производительным предприятием. Мы э, планируем увеличить обороты предприятия. И, как вы видели сегодня, до 2018 года мы планируем увеличить Объемы нашего производства практически в 3-4 раза. За последнее время повысилась эффективность не только в литье, но и в сборке оборудования. Этот обновленный сборочный цех был открыт всего 5 лет назад. Продукция, которую здесь собирают вручную, отправляется на рынки России, Белоруссии, Украины, Азербайджана. Сейчас ведут переговоры с Казахстаном. Мы счастливы, что на данный момент у нас есть работа, есть заказчики. Поэтому мы надеемся, что работы будет все больше и больше. И развиваться будем все больше и больше. По словам руководства завода, внедрение новых технологий позволяет предприятию повышать качество продукции и успешно конкурировать на внешних рынках. Ярослав Богат, Станислав Стоянов, Роман Лицуков и Тимофей Чекан. Первый Приднестровский телеканал. Уже несколько лет приднестровские школьники завтракают за счет средств российской гуманитарной помощи. И все это время возникают дискуссии, как правильно разработать меню и нужны ли детям горячие завтраки. В ситуации разбиралась и наш корреспондент. 
Бутерброд с колбасой, чай и запеченные яблоки. Это завтрак учащихся одной из слободейских школ. Там решили отказаться от горячих завтраков. И не только руководители УНО и школ, но и сами родители. Основная причина – дети не едят каши. На очередном собрании мы как бы уже пришли к такому к единому, оказывается, мнение было не только у моего ребенка такое, о сытости, именно о калорийности этого завтрака. И мы решили в своем классе, что горячее, употребление горячего блюда не целесообразно, просто-напросто. Еще в прошлом году у нас были пробные горячие завтраки. Но из-за того, что посчитали родители и посчитали наши повара, что ну, не совсем эффективно мы расходуем эти средства, потому что достаточно много оставалось отходов, мы решили каши сократить до минимума. У нас присутствуют горячие завтраки всего лишь два раза в неделю. Есть еще один аргумент в пользу холодных завтраков. В этой школе, к примеру, питаются больше 160 учащихся. Готовить каши на такое большое количество школьников сложно. Плюс ко всему не всегда позволяет оборудование. И еще сами дети таким завтраком вполне довольны. А это основной показатель, говорят в школе. Кормят вкусно, дают яблоки нам, бутыброды, яйца, чай, кефир, ряженку. Я все доедаю, мне потом легче учиться. Порции хорошие, вот допустим сыра по 20 грамм у нас идет, масло по 10 грамм, масло тоже хорошее, высшего сорта, высшего качества. А это уже Григориопольская первая школа. Здесь ситуация противоположная. На завтрак дети уплетают каши. Это общее решение и родителей, и руководства школы. Учащихся здесь намного меньше, всего 50, поэтому готовить горячие завтраки вполне реально. Иногда ребенок не может кушать утром дома, а после первого урока это очень... Приятно и для ребенка, и для здоровья ребенка, что он так кушает, и до обеда он сыт и может сидеть нормально, учиться. Родители с воодушевлением это восприняли, потому что на завтрак наши дети получали яйцо, йогурт, церковые массы, которые дети не съедали. И это хранилось либо в портфелях долго, либо выбрасывалось в урны, и мы понимаем, что средства расходовать нужно целенаправленно, все же таки это деньги. Здесь рассказывают, с введением в меню горячего питания отходов стало намного меньше. Порой дети даже добавки просят. Мне больше нравится эта каша, чем мы будем воды. А что лучше будет, бутерброды или каша? Каша. Она вкуснее и полезнее. Я кашей наедаюсь, а бутерброды мне не очень. Я кашу люблю больше. Горячие завтраки или нет, как выяснилось, это определяют на местах власти и родители. Поэтому в разных городах и районах разная картина. Главное условие, чтобы деньги гуманитарной помощи России тратились рационально. Сюзанна Авакян, Игорь Харламов и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал. Дети под присмотром. С сегодняшнего дня в республике стартовала операция «Подросток». В Террасполе в течение этой недели милиционеры будут тщательно проверять неблагополучные семьи и несовершеннолетних, состоящих на учете. Согласно статистике, наиболее частые преступления, которые совершают подростки, это кражи. Мы проводили анализ по сравнению с прошлым годом. У нас наблюдается снижение совершаемых преступлений несовершеннолетними, как самими несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. Но, несмотря на это, нет целей таких, чтобы... Если снизилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не проводить операцию. Более того, впервые операция подросток будет проходить в два этапа. Первый завершится 27 октября, а второй начнется перед летними каникулами. Это поможет лучше контролировать ситуацию, пояснили в милиции. Между тем, столичные власти стараются создавать условия для привлечения всех детей и подростков в секции и кружки. День открытых дверей прошел в новом культурно-досуговом центре «Мир». Подробности у Светланы Березовской. Катя Проданова учится во втором классе и давно мечтала о танцах. А сегодня познакомиться с творческими коллективами досугового центра ее привела бабушка. Танец эстрадный, бальный, современный, спортивный и восточный. Катя уже определилась с выбором. Сюда я пришла первый раз. А, ну, хотела бы заниматься, ну, заниматься с, там с партнером. Потому что мне нравится танцевать с мальчиком. Сегодня в досуговом центре «Мир» уже занимаются более 200 детей. И это не предел, говорит директор. 
планируют набрать еще столько же. Мы предлагаем хореографические коллективы, вокальные, драматические. Мы предлагаем коллективы декоративно-прикладного творчества. Здесь все есть на вкус каждого. И я думаю, что людям действительно будет у нас интересно, потому что мы охватываем большой спектр возрастной от трех и до бесконечности. Сегодня мы пришли в первый раз. Хотели бы дать цирковую студию, если получится. Живем тут недалеко, очень удобно, и новое здание, очень красиво все. И хотелось бы поближе к дому какие-то кружки, какой-то досуг организовать ребенку. Цирковая, танцевальные студии, кружки бисероплетения и вышивание крестиком. Более 15 творческих групп. На любой вкус и возраст для девочек и мальчиков. Руководители центра говорят, на этом останавливаться не собираются. И в скором времени появятся новые направления для детского творчества. Светлана Березовская, Егор Бикерский, Первый Приднестровский. Башня ветров – один из немногих памятников Приднестровья, который широко известен. Сотни туристов ежегодно приезжают в село Строинцы Рыбницкого района, чтобы увидеть достопримечательность нашего края. Но почему сейчас объект культуры под запретом и чем рискуют туристы каждый раз, когда хотят взглянуть на уникальный памятник архитектуры, расскажет Мария Пантази. Башня ветров – памятник архитектуры с богатой историей. Сегодня, к сожалению, находится в критическом состоянии. В 2002 году ударом молнии одна из колонн, несущих крышу башни, была частично разрушена, и вся конструкция сдвинулась в сторону обрыва. В таком состоянии она находится до сих пор и может в любой момент обрушиться. На данный момент Рыбницким управлением культуры посещение памятника было запрещено. Но, несмотря на запрет, любопытствующие продолжают подниматься к объекту культурного наследия. Мы ходим туда, потому что там очень красиво, но ну, пусть он и разрешается, но многие из моих друзей, родственников, родных все равно туда ходят. В 2006 году башня ветров как исторический памятник теперь ведомстве Рыбницкого управления культуры. Его специалисты провели полное обследование фактического состояния памятника и пришли к заключению – нужна реставрация. И это дело можно доверить не каждому. В техническом заключении очень четко сказано, что данные работы – может выполнять не просто строительная фирма или ремонтная фирма, имеющая лицензии на данный вид работы, а самое главное, имеющая опыт такого рода работы. Если в середине 19 века сюда вела достаточно широкая дорога, и сюда можно было подняться на телеге практически, то в настоящее время осталась только узкая тропа, почва значительно сместилась за последнее время. И поэтому, конечно, подачу техники придется, наверное, осуществлять или каких-то материалов строительных вручную. И хотя башня ветров является одной из главных достопримечательностей республики, вопрос о реставрации, который год остается открытым. Мария Пантази, Валентин Васильев, Руслан Киямов, Первый Приднестровский телеканал. Неожиданная находка сегодня в Бендерах на строительной площадке противотуберкулезного диспансера. Нашли не разорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. 152-миллиметровый снаряд пролежал здесь почти 70 лет, причем совсем не глубоко. Строители случайно наткнулись на него во время работы. Это уже четвертый взрывоопасный предмет, который найден на территории Приднестровья нашей организации и нашими субподрядчиками. У него на юбке видно насечки от нарезов ствола, взрыватель на взводе находится, вот, что, в общем-то, намного опаснее предыдущих находок. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперы. Однако выяснилось, что никакой угрозы, найденной от голосок войны, не представляет. Снаряд оказался пустой. И вскоре работа на строительной площадке вновь возобновилась. В Бухаресте прошел марш за единую Румынию. Демонстранты вынесли ко дворцу парламента гигантский триколор размером более тысячи квадратных метров. На улице города вышли пять тысяч человек с требованием объединить Румынию и Бессарабию. Причем название страны Молдова участники митинга даже не произносят. Они упорно скандируют про румынские лозунги и верят, что именно после объединения все мечты граждан сбудутся. Для меня воссоединение – это мечта, которая обязательно исполнится. Митинг прошел за месяц до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Так румыны поддерживают и даже требуют европейской интеграции Молдовы. О других заметных событиях в мире продолжит Татьяна Лилица.
Сегодня в Волгограде произошел взрыв рейсового автобуса. По последним данным, погибли пять человек, пострадали 32. Состояние восьми раненых оценивается как крайне тяжелое. Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как теракт. Его осуществила 30-летняя террористка-смертница из Махачкалы Наида Осиялова. Возбуждено уголовное дело по трем статьям – теракт, убийство и незаконный оборот оружия. В городе объявлен трехдневный траур. Делегация во главе с чешским президентом сегодня прибыла в Киев. Во время переговоров Виктор Янукович отметил, что Украина заинтересована улучшить торгово-экономические и гуманитарные отношения с Чехией. В свою очередь гости поддерживают евроинтеграционные стремления Украины. А в Молдову с двухдневным визитом прибыли министры иностранных дел Польши и Швеции. Европейские дипломаты уже встретились с представителями парламентских фракций. Завтра высокопоставленные гости встретятся с премьер-министром Юрием Лянко. Эксперты назвали этот визит последней сверкой часов перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе. Сразу на 12 участках японской атомной станции «Фукусима-1» обнаружена утечка радиоактивной воды. Она переливается через защитные барьеры, которые окружают цистерны с зараженной жидкостью. В 70 раз превышает норму уровень содержания в этой воде химического элемента «Стронция-90». Считается, что он вызывает рак костного мозга. По данным специалистов, зараженная вода уже ушла в почву и даже, возможно, попала в море. Власти Японии уже заявили, что люди не смогут вернуться в свои дома весной, как планировалось ранее. Очищение региона от радиации затянется, по крайней мере, еще на год. Африканская чума свиней зарегистрирована сразу в нескольких областях России. В Месельхозе Приднестровье говорят, в нашей республике вируса нет. За продуктами животноводства на границе установлен особый контроль. Ежедневно практически мы отслеживаем эту ситуацию, усиливаем контроль ввоза животноводческой продукции, особенно продуктов, которые касаются свиноводства, живых свиней, тех продуктов свиноводства, которые не подвержены тепловой переработке, это сырое сало, слабокопченое сало и другие продукты. В какой-то мере нам, наверное, повезло, что у нас таким барьером еще, или, скажем, форпостом стоит Украина, которая организовывает очень жесткий контроль на границе. Штамм вируса, который гуляет по России, был завезен сначала в Грузию из Африки. Отсюда и название. Африканская чума свиней смертельна для животных. Вакцины от этого заболевания нет. Единственный выход – полное уничтожение поголовья. Пара листопада возобновила ежегодную сезонную проблему. Что делать с опавшими листьями? В основном с этой проблемой сталкиваются жители частого сектора. Услуги по вывозу собранной листвы в столице оказывает спецавтохозяйство. Но для этого нужно заключить с предприятием дополнительное соглашение. Оплата за регулярный вывоз, как отметил директор предприятия, рассчитывается индивидуально для каждого. Согласно размеру участка домовладения и прилегающей территории, если же листва уже накопилась, ее можно вывести разом. Листва – это растительные отходы, они должны вывозиться согласно заявок дополнительных и согласно дополнительной оплаты. Вывоз данной фракции не подразумевается в договоре, подписанном между спецавтохозяйством и хозяином домовладения. Если уже согласно исходить не из норм накопления, а из фактического, человек может сказать, что у нас есть, допустим, груз в количестве там, двух кубов, двух кубических метров, просим оказать его вывоз, из расчета 70 рублей за кубический метр будет стоить данная услуга. Зачастую жители справляются с проблемой куда проще – сжигают накопленную листву. Однако законом это запрещено. Сотрудниками госнадзора и экологической милиции только по столице составлено уже более 100 административных протоколов. Зажигание листвы нарушителю грозит штраф свыше 700 рублей. Другим темам. Приднестровье глазами детей. Работы детского конкурса вдохновили почту Приднестровье на издание уникальных марок. Спецгашение прошло сегодня в столице. Самые интересные увидели филателисты и Сюзанна Авакян. Юлия о конкурсе «Приднестровье глазами детей» узнала случайно. Нарисовала рисунок, но на победу, говорит девочка, даже не надеялась. Но сегодня ее живописный берег Днестра запечатлен на одной из десяти марок победителей. Рисунок я такой выбрала, потому что я была несколько лет назад в Строинцах и сама сделала эту фотографию. Я ее просто срисовала. Река Днестр, которая протекает между э, Приднестровской стороной и Молдавской. Молдавская сторона более нечетко изображена, а Приднестровский склон очень красивый. 
В конкурсе принимали участие дети со всей республики, около 30 человек. Немного, признаются организаторы, сказалось время проведения конкурса. Стартовал он в летние каникулы в День защиты детей, а завершился в начале октября. Победителями стали не один, а сразу 10 участников. Марки из серии «Приднестровье глазами детей» выпущены тиражом 900 штук каждая. Для нас очень много значит то, что как дети видят свою родину, видят э, свою землю, как к ним прививается это чувство. Мы понимаем, что, конечно, у нас тяжелое время, мы не признаны, но мы существуем, мы есть, мы есть, говорю. Значит, нам необходимо прививать уже любовь к своей родине, детям. И патриотизм – это большое чувство, большое, и это ощущается в детских рисунках. Михаил Рашков коллекционирует почтовые знаки больше 40 лет. Его коллекция уже насчитывает несколько тысяч марок. Сегодня она пополнилась еще парочкой новых экземпляров. Для меня, как педагога, коллекционера, это интересно, потому что видна, наверное, детская психология. Видно то, как они смотрят на окружающий мир. Впервые подобный конкурс проводили в 90-х годах прошлого века, но организаторы надеются проводить его чаще. Кстати, в Приднестровье планируют выпустить марки, посвященные 400-летию Дома Романовых и 50-летию полета в космос первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой. Сюзанна Авакян, Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал. Продолжаем выпуск «Роковая страсть» и «Любовный треугольник». 44-й театральный сезон открыт спектаклем «Зовите меня Эва» по пьесе итальянского драматурга. Чем еще удивят нас актеры в этом сезоне, знает наш корреспондент. Знойный день, пустынный пляж, здесь только он и она. Знакомьтесь, Эва. Где-то там ее муж идет на работу в галстуке и в однотонных носках, которые она подобрала специально для него. Бруно, новый знакомый Эвы, совсем скоро лишится не только права выбора носков, но и самой свободы. На сцене итальянские страсти и женщина-мечта. Из-за нее главный герой попадает сначала в тюрьму, а потом и в сумасшедший дом. Атмосфера комического ужаса нарастает с каждой сценой. И все это было бы слишком печально, если бы не было смешно. Трагикомическую фантазию на нашей сцене поставил режиссер из Санкт-Петербурга Анатолий Стрельников. Огромное удовольствие от процесса. И, конечно, уже внутри спектакля сегодня такой премьерный день. Открытие сезона. Все-таки какой-то, и может быть, был где-то излишний нерв какой-то, да, какой-то какой такой, ну, излишний трепет. Но не знаю, не знаю. Мы получили удовольствие. Надеюсь, что зритель тоже. Первый показ спектакля «Зовите меня, Эва» состоялся в июне. И вот сейчас он открыл 44-й театральный сезон. Эта комедия «Гротеск» удивляет зрителя и заставляет неотрывно следить за поворотами сюжета. У спектакля уже появились свои поклонники. Спектакль великолепный. Просто великолепный. Я не знаю, я, я получила море удовольствия. У меня такой почему-то подъем, я не знаю, сел. Но прекрасно. Актеры сыграли безукоризненно. Мадиева обожаю. Изумительные, замечательные, талантливейшие актеры. Удачи им, успехов и с новым сезоном нас всех. Открытие театрального сезона – это всегда яркие впечатления. В этом сезоне нас ждут новые долгожданные премьеры. В ноябре месяц нашего зрителя ждут сюрпризы в виде еще трех премьер, потому что 16 ноября мы сдаем спектакль Вампилова «Старший сын» в постановке уже известного режиссера Игоря, Игоря Малова из города Минска. 23 ноября у нас будет премьера «Леди Макбет» Венцианского уезда в постановке Дмитрия Ахмадиева и 30 числа современная пьеса, опять же, «Люди, бананы, звери», также в постановке Дмитрия Ахмадиева. Буквально с первых чисел декабря мы начинаем работать по проекту новогоднего цикла, потому что мы все прекрасно понимаем, что две недели самые яркие и самого большого семейного праздника театр всегда дает по две, по три постановки в день. Поэтому ожидается также что-то очень интересное и яркое, и обязательно для семейного просмотра. А пока на сцене идет вечная борьба двух начал – мужчины и женщины, конкретного и абстрактного, эмоции и логики, жизни и смерти. Идеальное преступление оказывается иллюзией, а дневной сон – спасением от гибели. Ла витая белла – жизнь прекрасна. Ярослав Богат, Анастасия Дидур и Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.
А теперь о спорте. В минувшие выходные стартовал второй круг футбольного чемпионата. Сразу в трех матчах играли команды из Тирасполя и Кишинева. Тем временем завершилось первенство по рукопашному бою под эгидой Министерства внутренних дел Приднестровья. О победителях и призерах в нашем спортивном обзоре. Двенадцатый тур чемпионата Молдовы открыл матч в Терновке между Тираспольским Динамо Авто и Кишиневской Академией. Хозяева отличились дважды уже в первом тайме благодаря Сергею Чуйку. Во втором отрезке матча динамовцы Николай Рудак и Максим Юрку довели счет до разгромного. И в концовке встречи точку в воротах Академии поставил Евгений Городецкий. 6-0 самая крупная победа дебютанта в национальном дивизионе. Хочу поблагодарить, во-первых, всех ребят, кто играл и не играл по каким-то причинам. Ну, что сказать, не то что эйфория, но такой результат позитивный. Тем временем матч между Тирасполем и Дачей начался под диктовку приднестровцев. Тираспольчане открыли счет, кишиневцы его сравняли. Затем команды обменялись еще голами, но ничья в этом матче, похоже, не устраивала соперников. Количество травм и единоборств превышало количество опасных моментов. К концу матча Олег Мала вывел гостей вперед, а уже в добавленное время, когда болельщики стали покидать трибуны, Александр Гроссу вновь сравнял счет. В итоге 3-3. В конце игры хорошо, что мы сравняли. Если брать в общем игру по моментам, у нас их было больше. Но так как мы их не забили, мы можем довольствоваться ничего. В школе борьбы и бокса завершился традиционный чемпионат МВД по рукопашному бою. Спортсмены 12 команд оспаривали звание победителей в семи весовых категориях. На первом этапе состязаний прошли отборочные бои, а по их результатам определились финалисты. Поединки шли очень быстро, очень много технических элементов, которые позволяли заканчивать э, поединки э, досрочно. То есть это те же болевые, удушающие приемы, те же э, победы нокаутом. То есть это говорит о том, что сотрудники довольно-таки неплохо подготовлены. Абсолютным чемпионом лично командного первенства стали бойцы отдельной бригады особого назначения от Днестр. На второй ступени пьедестала оказалась сборная Тираспольского юридического института. А на третьем месте спортсмены управления пожарной охраны МВД. Вадим Дочков, Василий Рожкован, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. Двадцать второго октября в Москве пасмурно, ночью минус три, днем плюс два. В Киеве также пасмурно и небольшой дождь. Ночью тринадцать, днем четырнадцать градусов выше ноля. В Кишиневе ясно, ночью плюс десять, днем плюс двадцать. В Скинвале также ясно, ночью от пяти, днем до шестнадцати градусов тепла. В Сухуме тоже ясно, ночью плюс тринадцать, днем плюс восемнадцать. В нашей республике по сообщению гидромецентра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный пять-восемь метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики от плюс четыре. 4 до плюс 6, днем 15-17 со знаком плюс. В столице ночью плюс 5, плюс 7, днем от 16 до 18 градусов тепла. Спонсор этого выпуска – компания «Фокстрот». Торговый центр «Фокстрот» сдает в аренду торговой площади самых разных размеров. Двухэтажный торговый центр находится в самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и увидимся, как всегда, вовремя на Первом Приднестровском.